dzisiaj słyszę, że oni to robili w, w imię obrony polskich interesów. Powiem szczerze, krew zalewa i śmiech ogarnia. Przed dwoma laty dowiedziałem się... Nawet nie przed dwoma, nie same dwa lata temu, że wśród nas, z rodziny jednego z naszych muzyków, był kapuś między nami. Jeden drugiego celował, jak się bije po udach. Bili mnie taką długą pałką, rozumiesz, obiecali mi stosunek do odbytniczy, wiesz, bili mnie ją, ją na sztor z brzucha. Byliśmy spektakl. Mieliśmy ten, to potem wojna. Pierwsze zespoły powstawały jeszcze przed y, sierpniem, czyli jeszcze za, y, za panowania Edwarda Gierka, e, w tamtej rzeczywistości, prawda? W momencie, jak się y, narodziła Solidarność i rzeczywiście ta cała sytuacja się zmieniła, większość tych zespołów się porozpadała. Nasz zespół powstał w czasie tego karnawału Solidarności na początku roku 81, czyli na powiedzmy pół roku, trochę więcej przed stanem wojennym. Jakby założenie zespołu to jest dużo powiedziane. No myśmy oczywiście nie potrafili na niczym grać i nie wiedzieliśmy jak to będzie. Natomiast ta fala entuzjazmu i takiej chęci, że trzeba coś robić, trzeba coś wykazać się jakąś aktywnością, była tak silna, że po prostu wszelkie granice i utrudnienia typu brak instrumentów, brak miejsca na próby, brak umiejętności, to były zupełnie nieistotne rzeczy. Po prostu chcieliśmy coś, coś zrobić i zrobiliśmy to. Pisaliśmy list do Wolnej Europy, żeby nam wpuścili te utwory z nowej fali. List został przekazany przez którąś z ciotek tam z muzyków, żeby wywiozła list do Kanady. Kanady był wysłany do Wolnej Europy, no bo w tym czasie listy były cenzurowane. I Wolna Europa cały program poświęciła muzyce punkowej, nowofalowej. Dedykacją dla słuchaczy z Bieszczad. W paru dniach Esbecja już siedziała na karku. Nawet potrafili wyczaić, kto ten list wysłał, kto napisał. Ja miałem w 1979 roku 24 lata i moment, w którym rok później we Wrocławiu zastał mnie strajk generalny właśnie pod koniec mhm. sierpnia, był absolutnie niezwykłym momentem mojego życia, bo ja się wtedy pierwszy raz świadomie Naprawdę poczułem, że jestem w swoim kraju. Byliśmy dzieciakami, to umówmy się, to ten, ta świadomość dopiero w nas się jakoś tam rodziła, bo wiadomo, rzeczywistość PRL-u była tak siermiężna, ciężka, że myśmy sobie nie wyobrażali, że może być coś innego, że może być lepiej. Chociaż gdzieś tam wiadomo, że myślało się o tym Zachodzie, że tam na Zachodzie to jest inaczej. I ten okres Solidarności to był taki pierwszy powiew wolności, że okazało się, że w tym siermiężnym kraju nagle mogą być jakieś zmiany. Może być jakiś film w telewizji, może być jakaś ulga w, przy, w cenzurze, mogą jakieś książki się pojawić. Pamiętam jaka to była radocha, jak pierwszy raz usłyszałem w radiu, że są strajki, bo słowo strajk było za komuny zakazane. Podziały znikły w, w społeczeństwie. W ogóle nie było takiego kretyńskiego podziału jak teraz na, na jakichś katolików i resztę. Na kibice nie, nie było napisów jakichś kibicerskich na, na, mie, na mieście, tylko w zasadzie były albo Solidarność walczy, a telewizja kłamie. W ten deseń całe społeczeństwo właśnie było zaangażowane. 
było tak zintegrowane, że ja po prostu takiego roku nie pamiętam i nie bardzo sobie wyobrażam, co by się musiało stać, żeby znowu coś takiego wróciło. Z kelnerem nas wciągnęli nas do takiej, takiej suki w ogóle chyba legendarnej wśród, taki autobus star. Goście mieli z tyłu skrzyżowane dwie flagi Solidarności w takim jakby błocie i krwi wymaczanej i, i skrzyżowane jeszcze na tym dwa karabiny maszynowe. Wiesz, gości mówili, że po prostu zaraz przyjdzie porucznik, to wam w ogóle zrobi to i tamto. No. Skończyło się trochę na strachu, bo my już mieliśmy wtedy opanowaną metodę jak gdyby wychodzenia z takich sytuacji. Głównie udawaliśmy po prostu no, ludzi, można być czubów. Nie? Nie było festiwalu Sopockiego w 1981 mhm. roku i Solidarność zorganizowała taki festiwal w hali Oliwii w tym czasie. Festiwal Piosenki Prawdziwe i my jako Brygada Kryzys zostaliśmy tam zaproszeni i ku naszemu zdumieniu zobaczyliśmy tam tych samych po prostu show biznesowych, branżowych cwaniaczków, którzy sobie świetnie w ogóle wyjadali z dzióbków z towarzyszami. Nagle pojawili się jako heroldzie wolności wiesz, i, i dało nam to bardzo dużo do myślenia. Zresztą tam wywołaliśmy parę awantur i w końcu nie, nie wystąpiliśmy. To było tak, że no przynajmniej ja osobiście z całym zaangażowaniem patrzyłem, co ta Solidarność robi i kibicowałem im. Natomiast do pewnego momentu. Wiadomo, że potem jak już się zaczyna polityka, no to już trzeba uważać. Myśmy mieli takie zaproszenie na spotkanie z działaczami Solidarności gdzieś na Żoliborzu. Nie pamiętam, bo nie byłem na tym spotkaniu, tylko był nasz pierwszy wokalista Skandal. Jako delegat zespołu poszedł tam na to spotkanie. <głos> Wrócił stamtąd i mówi, panowie, po prostu jest tak, jak myśleliśmy. Tu w ogóle nie ma z kim rozmawiać. To jest zupełnie inny świat. Oni nic nie kumają. Oni w ogóle nie wiedzą, o co nam chodzi, dlaczego my te mordy drzemy. całemu społeczeństwu, ponieważ całe społeczeństwo, tak jak mówił Tomek wcześniej, było zjednoczone przeciwko nim. Mhm. I jedyną y, możliwą akcją przerwania tego, to było wytoczenie czołgów tak. i po prostu ludzi albo zbicia, albo ich zabicia w razie konieczności. Co? Potem poszliśmy pod sieci bez Solidarności, tak. liczyliśmy tak po, po cichu, że będzie co najmniej ze 3 tysiące osób. No okazało się, że jest niecałe 300. Tam Ale chyba wcześniej, bo tak, myśmy tak, trochę tak, się tak, spóźnili, tak. jak już tam polali trochę ludzi wodą, nie? Wszyscy się rozbiegli, nie? To nie, niestety było od razu, był jak to się mówi, z, y, pałą w łeb społeczeństwo zostało, no bo tak jak mówię, było kilkaset osób najwyżej tam pod, pod mm -hmm. sieci. Ja próbowałem nawet rozmawiać tak. z, z tym ZOMO, tam jednym takim za, za szybką, ale oni chyba faktycznie byli odcięci od rzeczywistości, tak. bo on nie reagował na moje tam słowa typu przyjacielu, co słychać, halo tam, nie? Jak mm -hmm. zupełnie był, wiesz, nie, pff, żelazny. Myśmy tuż przed wprowadzeniem stanu wystąpili pierwszy raz publicznie i to była warszawska Mokotowska Jesień Muzyczna, taki mini, mini przegląd zespołów młodzieżowych. Myśmy tam zagrali, to był konkurs zresztą, zagraliśmy tam kilka piosenek, no i okazało się, że 
wygraliśmy ten konkurs i odebranie nagrody, w ogóle ta cała impreza miała się odbyć 13 grudnia. Tego pierwszego dnia to w ogóle nie można było wyjść na ulicę, bo pamiętam, że jak rano wyszedłem, to od razu zobaczyłem takich dryblasów z wielkimi pałami. Oni nie mieli takich pałek zwykłych, tylko takie tak zwane tak. bojowe, takie duże. No i po prostu zobaczyłem obwieszczenia o tym, że stan wojenny. Nie wiadomo było, co, co z tego wynika, czy to jest jakaś wojna, czy co się będzie działo. Jakby to... To wszystko było tak szokujące. Mieliśmy odebrać 13 grudnia tą nagrodę. Okazało się, że, że się nie było takiej możliwości. Wszystko było pozamykane, wszystkie kluby oczywiście na, na, na zamki, na kłódki opieczętowane. No i jakby tutaj sprawa była zamknięta. Potem, po, nie pamiętam, tam po miesiącu czy, czy po jakimś czasie, kiedy już to zaczynało troszeczkę się tam luzować, no to okazało się, że niestety nie mogliśmy wygrać tego konkursu z taką nazwą, nazywaliśmy się wtedy SS20. Mogliśmy dostać tylko wyróżnienie, dostaliśmy popielniczkę. U nas się głównie odczuwało to, że po 22 nie można było wyjść na miasto. Mhm. To się odczuwało. No, raz mi się udało wyjść, dopadło mnie dwóch milicjantów. Z kumplem z imprezy wracaliśmy gdzieś koło pierwszej w nocy. Dosyć pod, głośno sobie podśpiewywaliśmy. No i jeden stwierdził, że ma ochotę mnie zaszczelić. Debil taki. Mhm. Ale drugi mnie znał, młody facet bardzo inteligentny. Odciągnął go na bok, dobra, wpuśćmy ich i oni tu mieszkają obok, jakoś mhm. nam się udało. Ale w ogóle myśmy sobie jaja z nich robili, z tej, z tej milicji. Pamiętam magnes z głośnika takiego regentowskiego oderwaliśmy. Milicja przyjechała na interwencję do jakiejś knajpy, ja im to do drzwi, to się trzymało. Oni chodzą, nie wiedzą, czy to bomba. Ja w krzaczkach się schowałem obok, 10 metrów. I jakaś kobieta z, z bloku krzyczy z drugiego piętra. Tam, tam, tam siedzi, tam się schował! Otoczyli mnie, a ja wiem, że mnie znają, to wychodzę, ręce do skucia wyciągam. Oni tak swobodnie się poczuli, a ja ich rozepchałem. I w długo. Jestem y, za blokiem, s, s, patrzę, stoją dalej. Myślałem, że będę miał kłopoty, bo z, wtedy nie było żartów z nimi. Podchodzę do auta, oni rozmawiają, kierowca odwrócony do drugiego policjanta, tyłem głową do mnie, ja, okno mieli uchylone, a ja zamiast, gdzieś mi coś odbiło, zamiast zagadać, żeby sprawę załagodzić, to ja palce i mu do ucha. A że byłem lekko wyknięty, złapał mnie za kurwy i od auta. Wyrwałem się, uciekłem, na drugi dzień z znajomego milicjanta spotkałem, trzy buteleczki wódki, sprawa załatwiona. To był jakiś taki początek chyba stanu wojennego u Mila, tak. Kurtisa na Saskiej Kępie i e, dokonaliśmy zakupu po każdej ilości jaj kurzych, z których e, produkowaliśmy wydmuszki, które następnie wypełnialiśmy farbą olejną bodajże, czy czymś takim i obrzucaliśmy kolumny e, milicyjne. Była taka parada gwiazd, oni sobie urządzali tak zwaną paradę gwiazd, czyli był taki kilku, albo czasami kilkunastopojazdowy tak, wąż, Aha, który jeździł w kółko po mieście, taki kombi. A Myśmy jak... się zaczajali na nich pod trasą łazienkowską i bombardowaliśmy farbą olejną. U nas żadne pojazdy opancerzone nie jeździły. Po prostu nie wiedzieliśmy, kto jest z bekiem, kto kapusiem. No, może tych kapusi to nie wszystkich znaliśmy, bo z tego właśnie byli kapusiami. Z 31 sierpnia była wielka demonstracja w rocznicę podpisane porozumienie sierpniowe. Po prostu ludzie, którzy wyszli z pracy o 5 zamiast iść do domu, wszyscy przyjechali do centrum miasta. I była kilkugodzinna bitwa w kilku punktach Warszawy, która się skończyła tym, że milicja się wycofała na z góry upatrzone pozycje. Jedną z tych pozycji był plac defilat. Po tej demonstracji ze świętej pamięci naszym przyjacielem plastikiem starszym tak zwanym szliśmy do Roberta we dwójkę na Pańską i na, na środku pod Pałacem Kultury zatrzymali nas tajniacy. Zaprowadzili nas właśnie do takiego tak zwanego osinobusa. To był samochód ciężarowy z taką budą typu autobus. Milicja tego używała. 
I tam mój przyjaciel Plastik spotkał swoje, w domu swojego kolegę ze szkoły, który go wyciągnął. Powiedział, chodź tu i wyciągnął go z tego samochodu i kazał mu uciekać, a ja zostałem. I tam podoficer uczył takiego szeregowego, ledwo wcielonego do ZOMO, jak się bije. I właśnie bili mnie taką długą pałką, rozumiesz, obiecali mi stosunek do odbytniczy, wiesz, bili mnie ją, mnie ją na sztor z brzucha, później jeden drugiego trenował, jak się bije po udach, wiesz, przez dobrych 15 minut. Która droga szyka według prawa i w porządku Doprowadzi mnie do przejścia i zaczęliśmy obowiązku Spytaj mi licjanta, on ci prawdę powie Spytaj mi licjanta, on ci wskaże drogę On ci wskaże drogę Odbył się koncert w klubie na Skarpie. To gdzieś było tam na, na Mokotowie. Nie wiem, czy to istnieje jeszcze do dzisiaj. I to była bardzo dziwna impreza, bo koncert był... My graliśmy, Ksenna i jeszcze jakiś pankowy zespół. Zupełnie trzy takie zespoły, no, które nie miały prawa w stanie wojennym w ogóle wystąpić. A już nie mówię o tym, że nie można było plakatów wwieźć. Więc impreza się odbyła niemalże tajnie. To znaczy, nie było żadnego plakatu na mieście. Natomiast y, okazało się, że jest pełno ludzi. Znaczy, to niestety był wielki błąd, że ten koncert tam się odbywał. A być może to była specjalna prowokacja, bo to było idealne miejsce, żeby przyjechało ZOMO i po prostu wszystkim spuściło łomot. Bo jak się parę razy dostaje taki wycisk typu pałowanie ostre, ja na jezuickiej byłem strasznie tam obity, tam gdzie przemykali, katowali tak samo, nie? Także no po, 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 tym, po tym przejściu już się nauczyłem jak, jak po prostu lawirować tak, żeby sobie dać radę. Mm -hmm. Nie stawiałem się już. Później. Nie przepuszczali nam 90% piosenek. Znaczy, generalnie właściwie zawsze były blokowane wszystkie teksty, a I myśmy tak i, tak, no, i tak graliśmy to, co chcieliśmy. Mieliśmy najbliższą cenzurę w Krośnie, gdzie nam nie przepuszczali połowę tekstów. No to się brało, przyjeżdżało do Warszawy, wszystkie przechodziły. No tak. Takie tumany siedziały, że oni nie, rumie, nie rozumieli w ogóle tekstów. No Ale... Dzisiaj jak patrzę na niektóre teksty, które wtedy śpiewaliśmy, to gdyby się ktoś tym zainteresował, to z więzienia byśmy nie wyszli. Więc ewidentnie dzięki głupocie urzędników państwowych udało nam się przebrnąć. Jak to. wyszła ta książka i Pajonowska i Jarocinia, to widzimy jak to będzie. Ty, debilnych po prostu agentów, którzy nic nie wiedzieli w ogóle. Oni mieli pojęcie o muzyce rockowej, takie, takie <laughs> mieli pojęcie o muzyce rockowej, jakie można było sobie wyrobić na podstawie radia i telewizji. Czyli przychodzą goście, mają długie włosy, coś tam pitolą, pitolą, są ładne piosenki, no to niech sobie grają. Oni nie przypuszczali, że przyjedzie masa zespołów i zacznie wyśpiewywać teksty o tym, że tą komunę trzeba obalić natychmiast. Pewnym fenomenem stanu wojennego było to, że dość szybko zostały odblokowane jednak możliwości występów dla zespołów rockowych. 13 lutego dokładnie. Pe pewnych zespołów. Dokładnie tak, to 13 był, lutego. Bodajże koncert w sali kongresowej. Gdzie... W sali Gwardii. Został zorganizowany A, koncert, ponieważ 13 stycznia była to wielka... to ja brałem udział w koncercie. Była okay. duża demonstracja. Ja to było trochę później. 13 lutego ale, ale... zorganizowali w sali Gwardii rockowy koncert, mm -hmm. gdzie wpisali nas na afisz jako Brygada K. Mm -hmm. I myśmy zaprotestowali, nie wystąpiliśmy tam i dostaliśmy szlaba na... No właśnie, chodzi mi o to, dlaczego w pewnym momencie zespół Kombi mógł swobodnie dość funkcjonować jednak w tej rzeczywistości. Zespół Kombi pojechał za nas do Holandii, myśmy mieli koncerty w Holandii, pojechali za nas do Holandii, proszę pana. A zespół Także Bry... bardzo prosty jest. <laughs> A zespół Brygada Kryzys prosty. musiał się rozpaść. Słuchaj. Skąd ten no, no. podział?
Była grupa lizusów hmm. komuny, która niestety przetrwała do dzisiaj i oni mieli zawsze dobrze. No to jest ja bym wiesz co, przepraszam, że dobrze, artysty... lizusów, bo bez względu na to, czy komuna, czy nie komuna, no tak, to, tak, to ale to właśnie cały czas rozwinąć, lizus, tak, bo to tak. są ludzie, Fra to są Fra ludzie Fra którzy się dostosowują do każdego, do każdej aktualnej władzy. Oni nie mają nic szczególnego do powiedzenia, oprócz tego, że produkują tak zwaną rozrywkę masową. Czy to będzie komuna, czy to będzie stan wojenny, czy demokracja, czy nie wiem, cokolwiek innego, to oni zawsze się będą dobrze znajdować w radiu, bo to jest muzyka nikomu nie przeszkadzająca, nikogo nie drażniąca, o słowach, które nie mają w sobie żadnej zawartości, czyli są bezpieczne dla wszystkich. Czy to dla nas, czy dla nich, czy dla kogokolwiek. I te zespoły czują się zawsze dobrze w każdej wodzie. Wtedy się czuły dobrze i dzisiaj się czują dobrze. A jak odbieracie to, że w przypadku takich audycji wspominkowych dotyczących właśnie stanu wojennego, no nagle głównymi bohaterami tych właśnie audycji są zespoły, które wtedy no, swobodnie funkcjonowały, czy to w radiu, czy w obiegu koncertowym, a nie wy jesteście zapraszani. No ja się czuję, jakbym dostał w twarz. Ja to olewam osobiście, wiesz, to znaczy... Pff, wiesz co, no... No nie, czasami bardziej zwaliłbym na niekompetencje dziennikarzy, wiesz? Tak, mhm. bardziej, tak. bo to jest to znaczy... troszeczkę warto się zainteresować tematem, jeśli bierze tak poważny temat jak działalność w stanie wojennym, tam narażanie, mhm. rozumieć i tak dalej, no to powinny się ktoś zorientować, spytać osoby w jakiś wiarygodne z tych czasów, jak tak. to tam było tak naprawdę, nie? Mhm. Wiesz, jak dobrze wiesz, media działają po, po linii niewielkiego oporu i w związku z tym też łatwiej im jest i efektownie jest im zaprosić którąś z dzisiaj funkcjonujących tak zwanych celebrities, czy cele, celebrytów, jak to się mm -hmm. pięknie mówi po polsku, niż takich dżentelmenów jak my, bo... Ale stan wojny to również... Bo im, się, bo im oglądalność skacze. To powoli domykając, tak. domykając naszą rozmowę, to chcę spytać o jedną rzecz, bo ja właśnie znam każdego z Was od 20-25 lat i to, co jest w Was imponujące, to to, że właściwie Wyście się w pewien sposób no, nie zmienili, znaczy zachowaliście taki twardy rdzeń, który gdzieś tam w was jest i chcę spytać, co jest y, źródłem tej siły, że no, przetrwaliście te lata stanu wojennego, ale też potem przetrwaliście też niełatwe lata tego rodzimego kapitalizmu i w dalszym ciągu jesteście artystami, żyjecie z muzyki. Jest takie słowo uczciwość, wiesz? Mhm. No i samozaparcie, wiesz, to trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia, żeby to wszystko przetrzymać, bo zespołów, które się rozpadły po drodze, były setki i to dobrych zespołów, które no, po prostu nie wytrzymywały presji. Często no, życie było trudne, trzeba było z czegoś żyć, trzeba było jakoś sobie radzić. Mnóstwo ludzi nie miało takiej możliwości, nie, nie udawało się. No, nam się akurat przypadkiem złożyło, że nam się udało jakoś to wszystko jakoś. przetrwać, ponieważ z, w, musisz pamiętać yy, i ludzie o tym nie wiedzą, to, to warto o tym przypomnieć, że za komuny takie zespoły jak my nie mogły nagrywać płyt. Nie było takiej możliwości. No, udało się Brygadzie Kryzys, to był w ogóle jakiś ewenement. No ale też tylko tak, się, tak się trochę udało. Nam się udało wydać z tego singla słynnego z czterema piosenkami i siedem lat czekaliśmy na płytę długogrającą. Co w przypa dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest niemożliwe, żeby zespół grał siedem lat bez możliwości nagrania dużej płyty. Po prostu się rozpada natychmiast, bo jaki jest sens takiego grania, prawda? No więc myśmy grali kilka koncertów rocznie, dlatego że nie było gdzie ich grać. A mimo to chcieliśmy to robić. No. Powiem mhm. szczerze, że no, te 10 lat stanu, po, stanu wojennego i po stanie wojennym to jest 10 lat zmarnowanych z naszego życia i po prostu ja nie jestem skłonny do takiego szybkiego odpuszczania i zapominania. Oczywiście nie, nie, się na nikim nie chcę paswić czy też mścić, ale nie można mówić, że oni musieli. Po prostu nie musieli, zrobili nam krzywdę i tyle. Oh, my God. 